பாரதி வேதாந்தா வெண்ணிலமென்ஸ் சீனியர் லிவிங் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் நியர் வனசிறுவாக்கம் சென்னை உங்க சொந்த ரிட்டைர்மெண்ட் வீடு வாங்க வர இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாம் தேதிகளில் எங்களை ஹோட்டல் கிரீன் பார்க் அஸ்வினி ஆல் மீட் பண்ணுங்க கால் செவன் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் செவன் எயிட் டூ சிக்ஸ் எயிட் அடுத்தது தென் குழந்தை கும்பகோணத்துக்கு திரு குடந்தை இது தென் குழந்தை ஒவ்வொரு கோவிலும் நவத்திருப்பதியில பிரம்மாண்டமா இருக்கும் முக்கியமா அதாவது இந்த மாதிரி பெயர்கள்லாம் நான் சொல்றது இல்லை ஆனாலும் அவள்லாம் இங்கே ஸ்பான்சரான்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் சொல்றேன் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த கோவில் எல்லாம் நவத்திருப்பதிகள்லாம் கஷீணிச்சு கிடந்தது போற பரவாயில்லே கிடையாது அடு என்ன ஆகும்னே தெரியாது அப்போது ஒரு நிறுவனம் நீங்க கேள்விப்பட்டு போய் டிவிஎஸ்னு பேரு அது முழுக்க எடுத்து இந்த ஒன்பது கோவில்களையும் சீர்திருத்தி ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்கான் அதனால ஒருத்தர் நல்ல காரியம் பண்ணா சொல்லணுமே உடனே அவ ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா பின்னாடி பேனர் இருக்கான்லாம் பார்த்து தானே சொல்லணும் அதனால அந்த ஒரு நிறுவனம் பண்ணியிருக்கா ஏன்னா கார்பரேட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில வெறும் இந்த இந்த பாத்ரூம் கத்தி கட்டி கொடுக்கறது இந்த லேக் எல்லாம் சுத்தம் பண்றது அல்லாம நல்லதுதான் இந்த மாதிரி கோவில்கள் நம்மளால கட்ட முடியுமா இருக்கிற கோவில அவ பராமரிச்சு கொடுக்குறா இல்லையா ரொம்ப நீங்க போய் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் லான் எல்லாம் போட்டு மண்டபங்கள்லாம் ரொம்ப சுத்தமா வச்சுட்டு ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிறா தென் குழந்தை பெருமாளுக்கு ஸ்ரீனிவாசன் பேரு உற்சவருக்கு மாயக்கூத்தன் அப்படின்னு பேரு அதாவது பெருமாள் கருட வாகனத்தில் தோன்றி அசுரர்களை ஜெயிக்கும் பொருட்டு அப்படியே முன்னாடி ஒரு கூத்தாடினாராம் நம்ம கூத்தாட்டம்னா சிவபெருமான தான் சொல்லுவோம் இல்லையா சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய கூத்தன் அப்படின்னு பேரு கூத்தாடுவர் இவரும் டான்ஸ் ஆடுவர் கிருஷ்ணாவதாரத்துல ஆடலை காணத்தில்லை அம்பல திரைவனும் தன் ஆடலை விட்டு இங்கே கோகுலம் வந்தன் அப்பேற்பட்ட மாயக்கூத்தனாக பெருமாள் காட்சி கொடுக்கிறார் அப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்தலம் வேதசாரம் வேதசாரர் குமுதவல்லி நாச்சியாருக்கு பிறந்த ஒரு பெண் கமலவதியை இந்த பெருமாள் கல்யாணம் பண்ணிட்டார் மாமியாரோ ஒரு அசுரன் கடத்தின் போயிட்டான் பத்னி இல்லை மாமியார அந்த அந்த அசுரனோட சண்டையை போட்டு மாமியாரை மீட்ட இடம் இந்த கஷேத்திரம் திருக்குழந்தை அடுத்தது ஒரு கஷேத்திரம் திருக்கோளூர் ஞாபகம் வச்சுங்க திருக்கோளூர் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு என்ன பேரு மன்னா நம்மாழ்வாருடைய சிஷியர் மதுர கவியாழ்வார் பிறந்த ஊர் திருக்கோளூர் பெருமாளுக்கு வைத்த மா நிதி நீங்க எவ்வளவு செல்வம் ஆசைப்பட்டாலும் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு போயிடுங்க நிறைய நிதி எல்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு இருப்பார் இவர் இன்வெஸ்ட் பண்ற ஸ்டாக்ல எல்லாம் வேல்யூவே குறையாது இந்த பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணி நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க லாஸே இருக்காது நத்திங் வில் கோ சவுத் வேர்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல சொல்லுவா இஃப் சம்திங் கோ சவுத் வேர்ட்ஸ் ஏன்னா யூ ஹவ் டு ரிமைன் புல்லிஷ் அப்படின்னு தானே சொல்லுவா புல்லிஷா தானே இருக்கணும் பேரிஷா இருக்க கூடாது புல்லிஷா இருக்கணும் ஏன்னா பேர் ஜாம்பவான் ஜாம்பவானோட சண்டை போட்டார் புல் விஷபம் ஏன்னா பெருமாளே கஜசிம்ம கதிவீரோ ஷார்தூல விஷபோபமோ புல்லா தான் இருக்கணும் காளையா இருக்கணும் ஜல்லிக்கட்டெல்லாம் காளையோட தானே போடுறா யோட்டு புல் பி ரிமைன் புல்லிஷ் அபவுட் த மார்க்கெட் புல்லிஷா இருக்கணும்னா இந்த திருக்கோளூர்ல இருக்கக்கூடிய பெருமாளை பாருங்க வைத்தமா நிதின்னு பெரு பெருமாளுக்கு நிதியெல்லாம் சேகரித்து வைப்பார் ஒரு காலகட்டத்தில் குபேரன் என்பவன் பார்வதி தேவியை அம்பாளை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க பார்வதி நீ இருக்கும் செல்வத்தை எல்லாம் இழப்பாய் குபேரான்னு சொல்ல அம்மா எனக்கு மன்னிப்பு கொடுன்னு கேட்ட உடனே என் அண்ணாவினுடைய ஊர் திருக்கோளூருக்கு போய் பிரார்த்தனை பண்ணி எங்க அண்ணா உனக்கு செல்வத்தெல்லாம் கொடுப்பார் ஏன்னா அவர் பத்னி கையில தான் உலக சாவியே இருக்கு ஐஎம்எஃப்பும் வேர்ல்ட் பேங்கும் தாயார் கையில தான் இருக்கு அதனால அவ கொடுத்தாதான் உண்டுன்னு சொன்ன உடனே நவ நிதியையும் கொடுத்த பெருமாள் வைத்த மாநிதி அப்படின்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல இவருக்கு நிக்ஷேப வித்தன் அதுக்கு வைத்த மாநிதியே தேவையில்லை அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியமான ஊர் இந்த கஷேத்திரத்துக்கும் ராமானுஜருக்கும் ஒரு சம்பந்தம் உண்டு ராமானுஜர் ஒரு ஒரு கஷேத்திரமா சேவிச்சுட்டு இந்த ஊர் இந்த ஊருக்குள்ள நுழையறார் சந்தோஷமா நுழையறார் ஏன்னா வைத்தமாநிதி பெருமாளை சேவிக்க போறோன்னு சிரிச்சுண்டே புன்னகையோடு ராமானுஜர் இந்த ஊருக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கிறார் அப்ப எதிர்பக்கத்துல ஒரு சின்ன பொண்ணு பாவாடையை கட்டின்னு அது வெள்ள போயிட்டு இருக்கு ஓன்னு அழுதுண்டே போறது ராமானுஜருக்கு என்னென்ன நம்ம வருதுனால அழறதோ ஏமா நீ அழறேன்னு கேட்டார் இனிமே இன்னாலும் இந்த ஊர்ல இருக்க முடியாது அவ்வளவு மோசமான ஊரா ஐயோ அப்படி நான் சொல்ல வரல சாமி பெரிய ஊர் தான் எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இந்த ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதியா ஏம்மா உங்ககிட்ட என்ன தகுதி இல்லை கையிரண்டும் விட்டேனோ திரௌபதியை போலே 
அழைத்து வருகின்றேன் என்றேனோ அக்ரூரரை போலே இங்கு உள்ளான் என்று இருந்தே சொன்னேனோ பிரகலாதனை போலே பிரகலாதன் மாதிரி எனக்கு பக்தி இருந்துதா மதுர கவியாழ்வார் மாதிரி தேவுமற்றறியேன் என்றேனோ மதுர கவியாழ்வாரை போலே கையிரண்டும் விட்டேனோ திரௌபதியை போலே எண்பத்தோரு வாக்கு சொல்றத அந்த தம்மா தூண்டு பொண்ணு கேட்ட உடனே ராமானுஜம் சொல்லிட்டார் ஏம்மா நானும் உன்னோட கிளம்பி வந்துடுறேன் ஏன்னா இந்த ஊர்ல இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நீ இவ்வளவு விஷயங்களை அடுக்கிறியே உனக்கு இல்லாத தகுதியா வேற யாருக்காவது வந்துட போறது சாமி நீ யாருன்னு கேட்டுதான் அந்த சின்ன பொண்ணு நான் தாமா ராமானுஜர் ராமானுஜர் நீங்களான்னு சொல்லி காலில் விழுந்துதான் உடனே வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றதாம் அந்த பெண் ராமானுஜரை அப்படி பாருங்க அந்த காலத்தில் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஞானம் அது கை இரண்டும் விட்டேனோ திரௌபதியை போல ஒரு சின்ன பொண்ணு பாகவதமோ ராமாயணமோ ஆழ்வாராதியர்களின் சரித்திரத்தை பிழிஞ்சு எடுக்கிறதே அந்த பெண்ணு இப்படி அல்லவோ பாரத தேசம் இருந்திருக்கு இருந்திருக்கு இப்ப யாரும் எந்த பொண்ணும் இல்லை எந்த பானும் அப்படி இல்லை நீங்க இப்ப கஷேத்திரங்களுக்குலாம் போய் கை ரெண்டும் விட்டேனோ எப்ப கை திரௌபதி கை ரெண்டு விட்டா தேவுமச்சரியன் என்றேனோ மதுர கவியாழ்வார் முதல்ல இந்த மதுர கவியாழ்வார் யாரு அவர் எங்க தேவுமச்சரியன்னு சொன்னார் அந்த நிலையில நம்ம இருக்கோம் ஆனா பேருக்கு பின்னாடி டிகிரி எல்லாம் பார்த்தா பிரம்மாண்டமா இருக்கும் இவர் வந்து ரெண்டு ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணிருக்கார் ரெண்டு நாலு பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கார் மோக்ஷம் போறதுக்கு வழியே தேடல மறுபடியும் நான் சொல்லுவது தப்பா நீங்க புரிஞ்சுக்க கூடாது modern education and acquiring degrees is essential to sustain and live in this world there is no doubt about it but also work on how much of spiritual knowledge you can gain because you are fortunately or unfortunately born in the land which is given the world's ancient civilization in the videshangalle evano scotland la ukkandu bhagavad gita padikiran பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வர குழந்தைக்கு ஒரு ஸ்லோக மனப்பாடம் இல்லை பகவத்கீதையில் இந்த நிலையில தான் இருக்கு இப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டிலெல்லாம் உட்காந்து கீதையை ரிசர்ச் பண்ணுறா அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கெலாம் நான் விதேசத்துக்கு போகும்போது என்ன கூப்பிட்றா என்ன கெஸ்ட் லெக்சரராக கூப்பிட்டு எங்கள் எல்லாம் விதேசர்களாக உட்காந்துட்டு இருக்கா அங்கே உட்கா நம்ம நினைப்பு வாழ்க்கை ஒன்றும் தெரியாதுன்னு அவள் எழுந்து சொல்கிறா இந்த எயிட்டீன்த் சாப்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா வாட் டூ யூ திங்க் அபவுட் த ட்வெண்ட்டி செகண்ட் வேர்ஸ் இப்படிலாம் சொன்னால் ஞாபகம் இருக்காது நான் ஸ்லோகம் சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் அவளுக்கு மனப்பாடமா தெரியறது எந்த ஸ்லோகம் இப்ப நம்ம ஸ்கூல்ல போய் நீங்க கேளுங்க பகவத்கீதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டானா அதுக்கு ஒரு பெரிய கொந்தளிப்பே இருக்கும் இவர் பகவத்கீதையை சொல்லிட்டாரு உடனே சனாதன தர்மமா மாத்தி விட்டாரு எல்லாம் பேரெல்லாம் மாத்தி மதம் மாத்திட்டு போற ஏன் சுவாமி பகவத்கீதை யார் வேணாலும் படிக்கலாங்கிறோம் நீ உன் மதத்திலேயே இரு தப்பே கிடையாது எந்த மதத்துல பிறந்திருக்கியோ அதையே கடைப்பிடி ரெண்டு ஸ்லோகம் தெரிஞ்சுட்டு போயே இதே நம்ம வேற மதத்துக்காரா ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது அவ புத்தக நூல படிக்கிறோமா இல்லையா ஏன் இந்த பகவத்கீதையை படிக்கூடாது அந்த நிலையில இப்ப தேசம் இருக்கு தப்பா நான் ஒண்ணு சொல்லல என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம சாஸ்திர ஞானமும் நமக்கு லவலேசம் இருக்க வேண்டும் இந்த திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை மாதிரி இருக்கணுங்கிறது இல்ல அதுல அந்த எண்பத்தோரு காரணம் சொல்லியிருக்கே அதுல ஒரு காரணமாவது நமக்கு தெரியறதோ இந்த பொண்ணு முதல்ல இருக்கான்னு நமக்கு தெரியறதோ அந்த அளவுல இருக்கு உண்ணும் சோறும் பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம் கண்ணன் எம்பெருமான் என்றென்றே கண்கள் நீர் மல்கி மண்ணினுள் அவன் சீர் வளம் மிக அவன் ஊர் வினவி திண்ணம் என் இளமான் புகுவூர் திருக்கோளூரே அப்படின்னு ஆழ்வாறு பாசுரம் எடுத்த ஊர் சிறிவர மங்கை இது நவத்திருப்பதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஊர் வானமாமலை தோதாத்ரிநாதன் அப்படின்னு பேரு பெருமாளுக்கு ரொம்ப அழகான கஷேத்திரம் இன்றளவும் பரமஹம்சேத்தியாதி வானமாமலை மட்டும் ஜியர் சுவாமி அவ்வளவு அழகா அந்த கோவிலை பாதுகாத்தன் வரர் இப்ப இருக்கக்கூடிய பட்டத்தில் அலங்கரித்த ஆச்சாரியனுக்கு முன் பட்டம் இருந்த கலியன் சுவாமி ரொம்ப வருஷம் எழுதியிருந்தார் அவருக்கு அடியன் மீது அத்தனை ஒரு பிரதிபத்தி ரொம்ப கூட்டு கூட்டு நன்னா பேசுவார் அவ்வளவு ஒரு அன்பு ரொம்ப அழகான கஷேத்திரம் ரொம்ப அழகான மட்டம் இதுல முதல் ஜியராக எழுந்த அருளி இருந்தவர் பொன் அடிக்கால் ஜியர் என்று பெயர் அந்த பொன்னடிக்கால் ஜியருக்கு அவர் வந்து இந்த ஊர் நாச்சியார தம் தாயார தம் பொண்ணா பாவிச்சு விட்டார் பொன்னடிக்கால் ஜியரோட தத்து பொண்ணு தான் இந்த ஊர் தாயார் ஏதோ பெருமாள் ஓரமா மாப்பிள்ளைன்னு நின்றுக்கார் வருஷா வருஷம் அத்தனை ஸ்ரீதனமும் செல்லும் மட்டத்திலிருந்து தாயாருக்காக இந்த பெருமாளுக்கு எதுல திருமஞ்சனம் சொல்லுங்களே எண்ணெய் காப்பு உற்சவம் நடக்கும் எவ்வளவு எண்ணெய் தெரியுமோ இந்த ரூம் முழுக்க கங்காளம் வச்சேன்னா அவ்வளவு எண்ணெய் அதுலதான் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை திருமஞ்சனம் நடக்கும் எண்ணெயிலதான் கொஞ்சம் சீக்காப்பொடி எல்லாம் போடுவா வேற எதுவுமே கிடையாது எண்ணெய் காப்பு உற்சவம் இப்ப இந்த எண்ணெய் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன சுவாமி பண்ணுவா அங்க ஒரு எண்ணெய் கிணறுன்னு இருக்கு நீங்க வானமாமலை போன எல்லாம் செய்வீங்க எண்ணெய் கிணறு இந்த ரூம் அளவுக்கு இருக்கும் வருஷா வருஷம் எ
ரொம்ப வைத்தியம் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் ஒரு சின்ன பாட்டில் வா குடு நான் சொல்லிட்டேங்க இதுக்காக கொடுங்க கொடுங்கன்னு கேட்காதீங்க அவ கொடுத்தானா வாங்கி வச்சுக்கோ ரொம்ப வசதியான எண்ணெய் ரொம்ப ஒரு மூலிகை வாய்ந்த ஒரு எண்ணெய் எண்ணெய் கிணறுன்னு பேர் இந்த கோவில் இந்த கோவில் பிரசாதம்னு சொல்ல மாட்டான் ஆனால் அடியேனுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இந்த கோவிலில் ஒரு அக்கார வடிசில் பண்ணுவா இந்த அக்கார வடிசில் நீங்கள் உலகத்தில் வேறு எங்கேயுமே சாப்பிட முடியாது கார்த்தால நாலு மணிக்கு ஏற்றிடுவா பாலை கொதிக்க விட்டுட்டோம் அது சாயங்காலம் ஒரு மூணு நாலு மணிக்கு தான் அந்த அக்கார வடிசில் முடியும் அதை நீங்கள் கையில் வச்சேன்னா வழுக்கும் அதை வாயில் போட்டேன்னா அது சொல்லவே முடியாது என் எப்படி இருக்குன்னு உங்களால் சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒரு கஷேத்திரம் வானமாமலை இங்கே தோதாத்ரி கஷேத்திரம் தோதாத்ரிநாதன் தெய்வநாயகன்னு பேர் பெருமாளுக்கு ரொம்ப அதாவது இந்த கஷேத்திரத்தினுடைய மகாத்மியம் சொல்லும்போது பூமி தேவியானவள் மது கைட்டவர்கள் அதாவது மது கைட்டபாள் வந்து பூமி மீது ஆக்கிரமிக்க அவர் ரொம்ப பயந்து போய் விமோச்சனத்துக்காக பிரார்த்தித்து வந்த இடம் இங்க ரம்பை திலோத்தமை சாமரம் வீசின்னு இருப்பா ஒரே சிலாரூபமாக பெருமாள் எழுப்பார் ஒரே சிலையில மேல ரம்பை திலோத்தமை கிழசி தேவி பூதேவி பெருமாள் எல்லாம் எழுப்பார் ரொம்ப அழகான பெருமாள் தோதாத்ரிநாதன் இங்க ஒரு பெரிய குளம் இருக்கு சேற்று தாமரை அப்படின்னு பேர் பெரிய குளம் அது குளம்னு சொல்ல முடியாது பெரிய நதி அது அது நதின்னு சொல்ல முடியாது பெரிய சமுத்திரம் சேற்று தாமரை ஆழ்வார் அந்த சேற்று தாமரையை பாடுறார் ஆறு எனக்கு நின்பாதமே சரணாக தந்து ஒழிந்தாய் உனக்கு ஓர்க்கை மாறு நான் ஒன்றியிலேன் என்று ஆவியும் உனதே சேறு கொள் கரும்பும் பெருஞ்செல்லும் மலி தன் சிறிவரமங்கை நாறு புன் புன் தன் துழாய் முடியாய் தெய்வநாயகனேன்னு பாடுறார் அடுத்த ஒரு கஷேத்திரம் ரொம்ப அழகான கஷேத்திரம் இதுதான் நான் ஒரு நிறுவனம் சொன்னேன் பாருங்க டிவிஎஸ் நுட்டு அந்த டி இந்த ஊர் திருக்குறுங்குடின்னு பேர் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு அந்த டிவிஎஸ்ல டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் திருக்குறுங்குடி எங்கனேயோ அன்னமீர்காள் என்னை முனிவதநீர் நங்கட்கோல திருக்குறுங்குடி நம்பியை நான் கண்ட பின் சங்கினோடும் நேமியோடும் தாமரை கண்களோடும் செங்கனிவாய் ஒன்னினோடும் செல்கின்னது வென் நெஞ்சமே நாழ்வார் எடுத்தார் ரொம்ப அழகான பெருமாள் சுவாமி ஒரு ஒரு கஷேத்திரத்துலையும் இப்படியே சொல்லிடுங்க ஏமாத்திரு நான் என்ன சொல்றது இந்த கஷேத்திரத்துக்கு போனேன்னா அந்த வைஷ்ணவ நம்பியை நீங்க போய் சேவிக்கணும் பக்கத்தில் ஒரு ஆசனம் போட்டிருப்பா அது இப்போ கர்ப்ப கிரகத்துக்கிட்ட விடுறது இல்லை விட்டுட்டா நீங்க போய் பாருங்க ஒரு சின்ன ஆசனம் எதுக்குன்னா ராமானுஜர் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு வந்தாராம் வந்த உடனே பெருமாள் கிட்டக்க வாங்கினாராம் ராமானுஜர் போனாராம் ஏன்பா நான் கிருஷ்ணனாக பிறந்து ராமனாக பிறந்து என்னால் எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒத்தனை மாற்ற முடியல ராவணன் அப்படியே செத்து போனான் சிசுபாலன் அப்படியே செத்து போனான் நீ பிறந்த உடனே எவ்வளவு பேர் சமாஷேனம் பண்ணிக்கிறா ராமானுஜதாசன்கிறா ராமானுஜதாசன் எப்படி பா நான் பண்ண முடியாததை நீ பண்ணேன் ராமானுஜர் நான் பதில் சொல்கிறேன் நீ கேட்குற விதத்தில் கேட்டால் நான் சொல்கிற விதத்தில் சொல்லுவேன் என்ன நான் அப்படி கேட்கணும் நீ கை கூப்பி மண்டியிட்டு கேட்கணும் நான் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் இருந்து பதில் சொல்லணும் சிஷ்யன்னா அப்படி இருக்கணும்னு பெருமாள் இப்படி கை பொத்தி நின்னாராம் ராமானுஜர் சின்முத்திரையோட பதில் சொன்னாராம் அப்படின்னா ராமானுஜர் பெருமாளை வைஷ்ணவன் ஆக்கிட்டார் அதனால அவருக்கு வைஷ்ணவ நம்பின்னு பேர் இந்த கஷேத்திரத்துல அதனால அந்த ஆசனம் ராமானுஜருக்கு இட்ட ஆசனம் என்ன சீக்கிரட்டை சொன்னார் அப்ப ராமானுஜர் சொன்னாரா நீ பிறந்த என்ன சொன்ன நான் பரமாத்மான்னு சொன்னேன் ஒத்தரும் வரல நான் ஒன்னும் இல்லை நான் பிறந்து இவன் பரமாத்மான்னு சொன்னேன் நான் கை காமிச்சு விட்டேன் எல்லாரும் போக ஆரம்பிச்சுட்டா நீயே வாய திறந்தாலும் ஒத்தர் நம்ப மாட்டான் நான் சொன்னாதான் இந்த ராமானுஜர் சொன்னாதான் தமிழ்நாட்டுல பல பேர் ராமரை எதிர்த்தா ராமரை எதிர்த்தவா கூட கடைசி காலத்துல ராமானுஜர் மேல ஒரு சலச்சித்திரம் எடுத்துட்டு போயிட்டா ராமரை நம்பாதவா கூட ராமானுஜர் மீது பக்தி கொண்டவர் அப்பேற்பட்ட வள்ளல் அந்த கஷேத்திரம் திருக்குறுங்குடி இந்த கஷேத்திரத்துல அஞ்சு நம்பிகள் இருக்கா வைஷ்ணவ நம்பி இருந்த நம்பி கிடந்த நம்பி பார்க்கடல் நம்பி மலைமேல் நம்பின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இந்த மலைமேல் நம்பிய போய் நீங்க சேவிக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஜீப் இருக்கும் பல பல ஜீப்பும் இருக்கும் இந்த ஜீப்புக்கு எப்ப சர்வீஸ் ஆச்சுன்னு அவனை கேளுங்க அப்படின்னா என்னன்னு கேட்போம் சர்வி நம்ம காரெல்லாம் அப்படியே ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அவாலே ஃபோன் விட ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆகிடுது சர்வீஸ்க்கு கொண்டு கொடுங்க இதெல்லாம் பண்ணி ரெண்டு நாள் கழிச்சு பஞ்சர் ஆகிடும் அது ஆகிடும் ஒருத்தன் வந்து இடிப்பான் இந்த ஜீப்புக்கு நாற்பது வருஷம் ஆயிருக்கோம் சர்வீஸே ஆயிருக்காது இதில் நம்ம பத்து பேர் ஏறி போகணும் மலை மேலே வழியே இருக்காது பாறை அப்படியும் இப்படியும் போட்டு குலுக்கி எடுத்துடும் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் மலைக்கு மேலே போகணும் பெருமாளை செவிச்சுட்டு திரும்பி வரணும் அப்புறம் இப்படி பாருங்க ஹிருதயம் அந்த இடத்துல இருக்கா சிறுகுடல் பெருகுடல்லாம் அந்த இடத்துல இருக்கா 
இந்த இந்த ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேனா அதெல்லாம் அங்கே இருக்கா பேன் கிரியாஸ் அங்கே இருக்கா எல்லாம் பார்த்துக்குங்க அப்படி ஆடி குலுக்கி விட்டுரும் ஆனால் அங்கே போன எல்லாம் அது இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்ஃப்ளுவன்ஸ் ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் ரொம்ப அழகான சங்கமம் அந்த திருக்குறுங்குடி அதற்குத்தான் மகேந்திரகிரின்னு பேர் அந்த கஷேத்திரத்துக்கு அங்கிருந்து தான் ஹனுமான் சீதையை பார்க்கறதுக்கு புறப்பட்டார் அதுக்கு பக்கத்துல தான் அகஸ்தியர் கூடம் அங்கேருந்து தான் தாமரபரணி பெருகி வரும் ரொம்ப இயற்கை அழகு கொஞ்ச கூடியது திருக்குறுங்குடி நீங்க போய் சேவிச்சுட்டு வரணும் இதெல்லாம் நான் எவ்வளவு இங்க சொன்னாலும் அதை நீங்க போய் அனுபவிக்கணும் அந்த சித்திரகோபுரத்தை பார்க்கணும் முன்னாடி ஒரு மண்டபம் இருக்கணும் ஐயோ அந்த ஒரு ஒரு தூணம் இருக்கும் பாருங்க இதுதானும் அழகு நம்ம இங்கேருந்து மெனக்கெட்டு காக்ஸ் அண்ட் கிங்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஏழு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி அங்க ஒரு பில்டிங் சாஞ்சின் இருக்கு அது கட் கட்டின நாள்லே அது சாஞ்சின் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்களே எங்கேயாவது ஆயிரம் யூரோ செலவு பண்ணி சாயிர பில்டிங்கை போய் பார்த்துட்டு வருவாளோ நான் போகிறத கிண்டல் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்காது நன்னாவே இருக்கட்டும் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் ஐ எம் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஃபாரின் ஆர்கிடெக்சர் அஸ் வெல் பட் இஸ் தேட் சம்திங் டு பி ஒண்டர்ட் அபவுட் அ பர்சன் ஹேஸ் நாட் யூஸ்ட் இஸ் டெலிஜென்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் அ ப்ராப்பர் பில்டிங் இட் இஸ் பீன் லீனிங் ஃப்ரம் டே ஒன் இந்த கோவில்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷமா ஒரு கிராக் கூட விடாம இருக்கு தட் இஸ் நாட் அ வண்டர் அது வண்டர் கிடையாது எது சாயிரதோ அதுதான் வண்டர் அதுக்கு நம்ம யூரோ போட்டு எல்லா ஃபேமிலியும் அவங்க கெட் டுகெதர் பண்ணிட்டு வருவா திருக்குறுங்குடியில் ஒரு தடவை பண்ணுங்கோளே உங்க ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் நீங்க எதுக்கு இங்க தாஜிலியும் அவள் அவள்லாம் நல்ல சம்பாவனை வாங்கக்கூடிய திருக்குறுங்குடியில போய் பண்ணிட்டு வாங்க உங்க ரெசார்ட் எல்லாம் இருக்கு நிறைய இடம் இருக்கு அங்க போய் உங்க ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் வச்சுக்கோ ரெண்டு நாள் ஆடுங்கோ பாடுங்கோ இதெல்லாம் போடுங்க ஒரு நாள் போய் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வாங்கோளே டெஸ்டினேஷன் வெட்டிங் நீட் நாட் ஹாவ் டு பி ஒன்லி இன் அ முசோரி ஒரு நைனின் தால் இந்த கஷேத்திரத்துல வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் வந்து சேவிக்கிற மாதிரி ஆயிருக்கும் நல்லா ஸ்டைலா ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பீப்புளை வச்சு பண்ணிக்கோங்க இந்த கஷேத்திரத்துக்கெல்லாம் போய் பண்ணால் தானே இந்த கஷேத்திரத்துக்கு போய் இருக்க முடியும் அதனால திருக்குறுங்குடி ரொம்ப ஆச்சரியமான கஷேத்திரம் வாமனத்துவத்தை பெருமாள் ஆழ்வாருக்கு காட்டின கஷேத்திரம் நம்மாழ்வார் அருளிய கஷேத்திரம் ரொம்ப ஆச்சரியமான கஷேத்திரம் இப்போ ஒரே ஒரு ரெண்டு கஷேத்திரத்தை சொல்லிட்டு விட்டு விடுறேன் ஏன்னா எனக்கு போர்ஷன் நாளைக்கு நிறைய சேர்ந்துடக்கூடாது மலை நாட்டு திவ்ய தேசத்துக்கு நம்ம போக போகிறோம் ரொம்ப அழகான திவ்ய தேசம் மலை நாடுனா கேரள நாடு அதில் பதிமூணு கேர பதிமூணு மலை நாடு ஆனால் இன்னைக்கு பதினொன்று கேரளாவில் இருக்கு ரெண்டு தமிழகத்தில் இருக்கு இப்போ நம்ம கேரளத்துக்கு ராஜதானியாக இருக்கக்கூடிய திருவனந்தபுரம் என்கின்ற திவ்ய தேசம் ரொம்ப ஆச்சரியமான திவ்ய தேசம் இந்த பெருமாளை நீங்கள் மூணு துவாரங்களில் சேவிக்கணும் பார்த்த திருவடி கொன்னும் திரு உந்தி கொன்னும் திரு முடி கொண்ணும் ரொம்ப ஆச்சரியமான பெருமாள் அது என்ன பதினெட்டோ பத்தொன்பது அடியோ அந்த பெருமாள் நீங்க அப்படியே விஸ்மயிச்சு நின்னுடுவேள் ஆனா என்ன ஒன்னும் ரொம்ப அழகா பாத்துக்கிறா எல்லாம் கேரளத்துல ஒரு வழக்கம் உண்டு இந்த மாதிரி ஆர்டிபிஷியல் லைட்ஸ் எல்லாம் போட மாட்டா எல்லாம் நேச்சுரல் லைட் அதுல முன்னாடி நம்பூதிரிகள் ரெண்டு பேர் வந்து நின்னுடுவா இப்ப இந்த இருட்டுக்கும் அந்த கதவு துவாரத்துக்கும் நம்பூதிரிகளுக்கும் இடையில் உங்க கண்ணு பெருமாளை பார்த்து உடுத்தூன்னு வச்சுக்கோங்கோ நீங்க வையத்து வாழ்வீர்கள் ஏன்னா அவ தள்ளு அங்க கூட்டம் வேற இருக்கும் இப்ப மூணு துவாரம் அதுல இருட்டு ரெண்டே ரெண்டு வெளிச்சம் அதுல திருவடி நமக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்தனா ஆச்சரியம் ரொம்ப அழகான திருவடி ரொம்ப அழகான உந்தி பிரம்மா மேல ஏழிருப்பார் தேவதைகள்லாம் அங்க திருவா ஒரு பக்கத்துல பிரம் சிவன் மேல கைய வச்சுட்டு இருப்பார் பெருமாள் இன்னொரு பக்கம் பிரம்மாவை நோக்கி இருப்பார் என்ன ஆச்சரியமான திருமையை நீ தெரியுமோ திருவனந்தபுரம் அந்த பெருமாளுக்காகவே இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் அந்த ஊரை ஆண்ட மன்னர்கள் மார்த்தாண்டவர்மான்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் என்ன சொல்லிட்டார் இனிமேலேந்து என் சொத்து எங்க சொத்து ஒண்ணுமே கிடையாது எங்க சொத்தெல்லாம் பெருமாள் சொத்து அவன் அப்படிதான் இருந்தா அந்த காலத்துல ராஜாக்கள்லாம் இப்ப மாறி கோவில் சொத்து என் சொத்து அந்த காலத்துல என் சொத்து தான் அவர் சொத்து ராஜாக்கள்லாம் அப்படி தூக்கி தூக்கி இறைச்சா பெருமாளுக்கு அதுல நீங்க எந்த பாடல் பாருங்க கலிதநூதி சந்நியாசி பஜனானுகுண விகித சுலலித கரமஹிதம் கலுஷஹர பரிசரோஜ்வல பத்ம தீர்த்தி கண்டித சேஷதுரீதம் கலஷோன்பவான்வித மகேந்திர திரிகூடவர மலையாச்சலேந்திர விமுக்தம் கலதமன வஞ்சி மார்த்தாண்டவர் மாவரித காஞ்சன விமான ரசிதம் பத்மநாபோகீந்திரஷ இன்னோ புருகுஷலதாயினம் 
पुरुषम शाश्वतम कलित वरसे तू बंधम कलनी सीम पीशिता शन ज्वलन पूत जनक सूत सहित सकेत विलसित पट अभिषेक विश्वपाल पद्मनाभम भावयामी अलग अंदमंदपुर अंदवनपुर मार्तवर अन्मे एव्वलो प्रसिद्ध आूम तुरंदा स्वर्णमा को अरकल वाल्ट बीयो यद तरक तरकाम सेलव सकमा तिरवनपुर और मुनि केपे दिवाकर ना मुनि आराधनमें और चिं पि अंत पिछले पर ना कईंगे आना ना पड़ा के इपड़े और ना शाल ग्राम ओडिड़ो भयं पोन मुनि ओडार ओडन पिने ये पोचन केटार अनंद अनंदना अगे पर इवे तिरमेनिया आराधिपड़ी मुनि कुरुकिंड पदनेटाड़ी अर्च ओडियो प्रसाद नव नव नवरात्रि कीर्तने तिरनार अजाकल तनि कदमनाभदासन तिरना कड़सिये पद्मनाभ मुद्रेदा को पद्म इंजाणी पेविकन ऊर् मकलकूड़ा कुछ ना वे वन अविपा और ना लेटा पेटान वो उत्तरापुरे केशवान चलता पन्न्य पावाम अवकूर क्षेत्र तिरवनपुर ना निके इन मलना दिव्य देश पन्न बाकी वडना दिव्य देश पदनोंपुर तिरपारड़ परमपदम इवत्ेत्र नूती एट इन इवती अंजु बाकी ना कड़स ना मुड़चिड़े मुनाडिये मारि क्षेत्र पनि तनिया आदिवरहर वेवनपुर पीलो अवल कटीन अदनाव पदनेव नूटा एपड़ी आचन इत आरती इरनूर शाल ग्राम पर तिरमेणी की पेमा तिरमेणी आयरती इरनूर शाल ग्राम अमार कीकूर आयरती इरनूर पाल प्रयोजन पड़ो इत वाड़ पिना आगपो मैं ये प्रलय वो अरूर यूस पड़ी पड़ो इनवो तरह की आयरती इरनूर शाल ग्राम रोम पल पल विषय वाई क्षेत्र तिरवनपुर आना पीलना तिरवनपुर अब रे मेर 
திருவனந்தபுரத்தில் என்னென்ன ஆழ்வார் எப்படி பாடியிருக்கார் திருவிலகு கைங்கரியம் ரொம்ப முக்கியம் அதை சொல்லிட்டு நிறுத்திக்கிறேன் திருவிலகு கைங்கரியம் ஆழ்வார் என்ன சொல்லியிருக்கார் இந்த கோவிலுக்கு போனால் தொடப்பம் இருக்கு இல்லையா திருவிலகுன்னு பேர் இருக்கு என்ன சுவாமி தொடப்பத்துக்கு என்ன பேர் திருவிலகு ஏன்னா அது ஒரு கைங்கரியம் பண்றதே அந்த திருவிலக வெச்சுண்டு கைங்கரியம் பண்ணணுமா அந்த காலத்துல இன்னைக்கும் நீங்க இது கேள்விப்பட்டிருக்கலாமோ என்னவோ தெரியல புரி கஷேத்திரத்துல தேர் நடக்கும் புரி அந்த ரத்தோத்சவம் ரொம்ப பிரசித்தமாச்சு புரி ரத் யாத்ரானா ரொம்ப முக்கியம் மூணு ரத்தங்கள் இருக்கும் சுபத்ராதேவி பலராமர் கிருஷ்ணர் அந்த ரத்தத்துக்கு கயரே இவ்வளவு தடி இருக்கும் சாதாரண அந்த கயரியே நீங்க பிடிச்சுக்கிறதுக்கு ரெண்டு கை போறாது அதை இழுக்கணும் இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஊர் தலைவர் யாரோ இப்ப எல்லாம் கிட்டத்தட்ட சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் தானே இப்ப நமக்கு ராஜாவா இருக்கணும் அவ கையில ஒரு ஸ்வர்ணத்துல தொடப்பம் கொடுத்துருவா முதல்ல பேருக்கு அவர் அந்த தெருவை பெருக்கணும் எப்பேற்பட்ட மந்திரியா இருந்தாலும் எங்க ஜெகநாத்துக்கு அவர் தாசர் தான் ஞாபகம் ஜெகநாத்தனுக்கு அவர் தாசர் தான் அவர் பெரிய பட்டம் எல்லாம் வாங்கி கான்ஸ்டியூஷன் படி எடுத்திருக்கலாம் ஆனா அவளுக்கெல்லாமே தே ஆர் கால் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்ஸ் தானே இல்லையா மாஸ்டர் கிடையாது ஜெகநாதன் தான் சுவாமி அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ராஜாக்கள்லாம் பத்மநாபனுக்கு தாசர்கள் சுவாமி ராஜாவல்லே நமக்கு ராஜா அந்த ராஜாதி ராஜனுக்கு அவர் வந்து அடிபணிந்தவர் தான் இன்றளவும் திருவனந்தபுரத்துல அந்த ஒரு வழக்கம் உண்டு ராஜாக்கள் வரணும் அவளுடைய மேற்பார்வையில தான் எல்லாம் நடக்கணும் அதுவும் கேரளம் இப்ப நான் கேரளத்துக்கு போயிட்டேன்னு வச்சுங்க ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும் சுத்தத்வம் ஆகார சுத்தவும் சத்வ சுத்தி சாப்பாடு மட்டும் நன்னா இருந்தா போறாரு கோவில சுத்தமா வச்சுக்கும் அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா கிளென்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கோவில்னா அம்பலம்னா சுத்தமா இருக்கணும் அது கேரளத்துல ஒரு ஆச்சரியம் நான் ஒரு அஞ்சு ஆ அஞ்சாவது தடவை இப்ப கூட்டுன்னு போறேன் நூறு நூத்தி ஐம்பது பேரை ஒரு ஒரு தடவையும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேரை இந்த திவிதேசங்களுக்கு கேரளால இருக்கிறதுக்குலாம் கூட்டுன்னு போயிருக்கேன் கேரளால என்னன்னா ஒரு கஷ்டம் நாங்க என்ன கருத்துல மூணு மணிக்கே கோவில் திறந்துரும் நாங்க ஒரு மணிக்கு எழுந்து பஸ் பிடிச்சு மூணு மணிக்கு எழுந்து தூக்க கலக்கத்தோட ஒரு கஷேத்திரம் ஏழு எட்டு மணி ஆறதுக்குள்ள போவான் அவ்வளவு நடை சாத்திருவா எப்ப திறக்கும் திரும்பி சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு இதே தமிழ்நாட்டில் எங்க வாத்தியாரெலாம் என்னா தெரியும் சுவாமி நான் வரையன் சொன்னா திறந்து வச்சிருப்பார் கேரளத்தில் அது யாரா இருந்தாலும் கதை சாத்துருவா அது ஒரு நல்ல வழக்கம்னு வச்சுக்கா இப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இன்னொன்னு கேரளத்தில் அந்த கர்ப்ப கிரகத்தை சுற்றி இடம் வச்சிருப்பா விளக்கேற்றுறதுக்கு அதில் எப்படியவா ஏற்றுறானே புரியாது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு விளக்கை வீட்டில் ஏற்றுவோம் அது கீழே எண்ணெய் வழியும் திரி இப்படி அணைஞ்சு போயிடும் அந்த தே குச்சி கீழே விழுந்துடும் என்னவோ இவா லட்ச வழக்கு ஏற்றிடுவா எப்படி ஒரே சமயத்தில் ஜுவா ஜுவல்யமா எரியறதுனே தெரியாது இப்ப நம்ம ஏத்த ஆரம்பிச்சோம்னா இதெல்லாம் அணைஞ்சு அப்புறம் தானே எரியணும் எல்லாம் ஒரே சமயத்துல எரியும் எப்படி எரியும்னே தெரியாது ரொம்ப அவ ஒரே ஒரு பக்கெட்ல எண்ணெய் எடுத்துட்டு போவா ஒரு லட்சம் வழக்கு ஏத்துறதுக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு டப்பா முழுக்க வச்சிருப்போம் அது கீழே வழிஞ்சு அந்த வழக்குலேருந்து ஒரு ஸ்லைட்டா ஓட்ட வந்து அதை ரிப்பேர் பண்ணி அதுல திரிய போட்டு எப்படி அவ ஏத்துறானே தெரியாது ஒரு ஒரு கஷேத்திரம் கேரளத்துல ஆச்சரியம் என்ன ஒண்ணும் நீங்க கார்த்தால விடிய கார்த்தால போய் சேவிக்கணும் அப்புறம் பொதுவாக கேரளத்தை தாந்திரீக முறையில் தான் பிரயோகம் உண்டு இப்போ நம்ம கோவில் நம்ம பிரகதே நமா விகிரதே நம கோத்திரத்தை சொல்லுங்கோ நட்சத்திரத்தை சொல்லுங்கோ விகிரதே சர்வபூத இத பிரதா ஏனம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எங்கே போய் நட்சத்திரத்தை சொல்லணும் அவர் கையால் முத்திரையை வச்சு பண்ணிவிட்டு அப்போ அவ அவ நீங்கள் பெரிய அஸ்வின் ரவிச்சந்திரனாக இருக்கணும் கேட்சை பிடிக்கிறதுக்கு அவ என்னென்னா மேலே அந்த கலபத்தை போடுவா அது ஏன்னா தொடமாட்டா அவளுக்கெல்லாம் ஆச்சாரத்துல ஒரு வித்தியாசம் உண்டு கேரளத்துக்கும் ஏனைய தேசங்களுக்கும் நமக்கு சாஸ்திர கிரந்தங்கள்ல ஈர வஸ்திரத்தோட ஆராதனம் பண்ணக்கூடாது காஞ்சி இருக்கக்கூடிய வஸ்திரம் தான் கேரளத்துல மாத்தி அவளுக்கு ஈரம் இருந்துட்டே இருக்கணும் உடம்புல ஆனா உன குளிச்சுட்டு வந்துருவா நம்புதிரிமார்கள்லாம் அவ என்ன பண்ணிடுவா அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சின்ன வாழையில அழகா ரெண்டு புஷ்பத்தை வச்சு பெருமாளுடைய கலபத்தை வச்சு இப்படி போடுவா மேலே அந்த கர்ப்பகிரத்திலேன்னு போடுவா நம்ம கீழே பிடிக்கணும் தொட்டு கூட கொடுக்க மாட்டா அப்புறம் அங்கே போய் தட்டை எடுக்கிறது ஹாரத்தி எடு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவ பாட்டுக்கு தாந்திரீகமாக பண்ணிட்டு இருப்பா இன்னொன்றும் நான் இந்த விதேசங்கள் பற்றிலாம் எனக்கு சொல்லுவேன் பாருங்க இந்த ஊர் பெருமாள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கஷேத்திரம் ஆனால் நீங்கள் உள்ள போய் உன்னிப்பாக பார்த்தேன்னா எப்படி இருக்காருனே பொதுவாக சட்டுன்னு தெரியாது அதனால தான் நான் கேரளத்துக்கு எப்போவுமே என்ன சொல்லிவிடுவேன் பக்தர்களே நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் போய் முதல்ல மூலவரை பார்த்துருங்க ரொம்ப அழகாக அலங்காரம்லாம் பண்ணியிருப்பா அதை கண்ணில் நன்னா வாங்கிண்டு கர்ப்ப
நாளைக்கு நான் அது விதேசங்கள் சொல்லுவேன் பேர் என்ன திருவித்துவக்கோடு அது இது நிறைய சிறுபுலியூர் அங்கே ஒரு திருப்புலியூர் இருக்கும் திருவன்பண்டூர் திருச்சித்தாறு இந்த மாதிரி பல விதேசங்கள் உண்டு எல்லா பெருமானும் கிட்டத்தட்ட பொதுவாக சொல்கிறேன் குருவாயிரப்பன் மாதிரியே இருப்பா குருவாயிரப்பன் ரெண்டு அடினா இது நாலு அடி மூன்று அடி இப்படியே வித்தியாசத்தில் தான் வருவா வித்தியாசம் இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு பெருமாள் தான் மூணு பெருமாள் வச்சுக்கோங்களே இது ஒன்றும் திருவனந்தபுரம் கிடந்த கோலம் நல்லா பெருசாக இருப்பார் அவருடைய மிரர் இமேஜ் இன்னொரு கஷேத்திரம் நாளைக்கு சொல்லுவேன் இது திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் இன்னொரு கஷேத்திரம் நூற்றி எட்டில் கிடையாது ரொம்ப அழகாக இருப்பார் பெருமாள் பூர்ணத்ரயேஷன் பேர் நீங்கள் வந்து எர்ணாகுளத்துக்கு போனேன்னா எர்ணாகுளத்துக்கு தெற்கே திருப்பூணித்துரான்னு ஒரு கஷேத்திரம் உண்டு பூர்ணத்ரயேஷன் பேர் ரொம்ப அழகாக பெருமாள் அங்கே சந்தான கோபாலனாக காட்சி கொடுப்பார் அது கே அது கேரளத்துக்கு போயிட்டேன்னா ஒரு ஒரு கஷேத்திரத்துக்கு ஒரு ஒரு பெருமை உண்டுன்னு வச்சுங்கோ இதெல்லாம் நான் திவிதேசத்து கணக்கில் நாளைக்கு சொல்லணும் இதோடு நிற்க மாட்டேன் நாளைக்கு எங்கேருந்து போகணும் தெரியுமா அகோபிலம் துவாரகா அயோத்தியா நைமிஷாரண்யம் கோகுலம் விருந்தாவனம் அப்புறம் வந்து முக்திநாத் பத்ரிநாத் ஜோஷி மட்டம் இதெல்லாம் சொல்லணும் கலையும் கரியும் பரிமாவும் இத்தனையெல்லாம் நான் ஒரு ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ளே நாலு நாள் முடித்தேன் நாளைக்கு நேரம் அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி கலையும் கரியும் பரிமாவும் திரியும் காணம் கடந்து போய் சிலையும் கணையும் துணையாக சென்றான் வென்றி செருக்களத்து மலை கொண்டு அலைமீது அணை கட்டி மழை நீர் கொண்டு வாழ் அரக்கர் தலைவன் தலை பத்தும் அறுத்துகந்தான் சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சேன்னு சாளக் கிராம திருமேனியோடு முக்தி நாத்துன்னு ஒரு கஷேத்திரம் உண்டு நான் ரெண்டு தடவை கூட்டுன்னு போயிருக்கேன் அப்பா அந்த பெருமாளை சேவிச்சுட்டு வரலாம் அங்கேருந்து வைகுண்டமும் கிட்டை பதினாறாயிரம் அடி மேலே ஜும் சும்மு போக்ராலாம் தாண்டி எங்கேருந்து தான் ஆழ்வார்கள் அங்கே போனாலுமே தெரியல கீழே கண்டக்கி நதி ஒரு பக்கம் ஓடும் பிரம்மாண்டமாக ஹிமாலய பர்வதம் ஒரு பக்கம் நிற்கும் நடுவில் சாழக் கிராம திருமேனியோடு பெருமாள் காட்சி கொடுப்பார் இன்னொரு பக்கம் நரநாராயண பர்வதத்துக்கு நடுவில் கங்கா பிரவாகம் ஏற்பட அலக்கநந்தாவோட காலங்கார்த்தால பதரிநாராயண பெருமாள் காட்சி கொடுப்பார் அது ஒரு தனி அழகு இதெல்லாம் இந்த பக்கீழ இருக்கிறதெல்லாம் சுலபமாக போயிட்டு வந்துள்ளா இப்போ கிளம்புங்கோ போயிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிளானிங் தேவை அங்கே ஹெலிகாப்டர் வரும் வராமல் இருக்கும் சுட்டுன்னு ஹெலிகாப்டர் மேலே போயிட்டு இருக்கும்போது இடி வந்து திருப்பி கொண்டு விட்டுருவா ஏன் சுவாமி கொஞ்சம் கீழே தானே கோவில் இருக்குது அங்கே விட் விட மாட்டோம் லேண்டிங் இஸ் நாட் அலோட் நாங்கள் அந்த மாதிரி போயிருக்கோம் யாத்திரை எல்லாம் போன உடனே நாங்கள் ஒரு நான் நூறு பேரை கூட்டின்னு போயிருக்கேன் எல்லாரும் ஃப்ளைட்டில் ஏறி கிளம்பிட்டோம் கிட்டத்தட்ட போக்குறால போய் இறங்கணும் ஏர்போர்ட் தெரிஞ்சு விட்டோம் ஓ ஏர்போர்ட் தெரியறதே ஏதோ கண்ணு கட்டின தூரத்தில் தெரியறதேன்னு எல்லாரும் ஃபோட்டோலாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சு ஓ வி ஆர் நவ் கோயிங் டு லேண்ட் வெதர் இஸ் வெரி பேட் வி ஆர் கோயிங் பேக் டு காட்மாண்டுட்டோம் ஐயோ கீழே தான் இருக்கு ஏர்போர்ட்டு விட்டால் நாங்களே குதிச்சு போயிடுவோம் இப்போ நம்ம இந்த லோக்கல் பம்பாய் லோக்கல்லாம் அப்படியே டபால் இறங்கிடுவா ஏறிடுவா விட்டால் நம்ம கீழே குதிச்சிருவோம் கீழே இறங்கினோமா இருபது நிமிஷத்தில் ஃப்ளைட்டில் வந்துட்டு திரும்பி போனோம் இப்போ ஃப்ளைட்டு வரப்போகாதுன்ட்டு அப்புறம் நாங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது உடனே வந்து இருபது முப்பது ஜீப்பை ஏற்பாடு பண்ணி நாங்கள் நூறு பேர் போகணும் பதினெட்டு மணி நேரம் இந்த மு இருபது நிமிஷத்தில் நாங்கள் ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு ஏர்போர்ட்டை பார்த்துட்டு திரும்பி வந்தோம் பதினெட்டு மணி நேரம் அந்த ஊருக்கு போகணும் இப்போ நான் சொன்னது ஒரு பகுதி டெல்லியிலேருந்து புறப்பட்டு காட்மாண்டு ஃப்ளைட்டில் போயிடலாம் காட்மாண்டுலேருந்து ஃப்ளைட்டோ ஹெலிகாப்டரோ அல்லது பதினெட்டு மணி நேரம் ரோடு இல்லை எது இல்லை ரோடு இல்லை நம்ம போகிறது தான் ரோடு அது நதியில் போகும் மலையில் போகும் எப்படியோ போயிட்டு ஒரு இடத்த போயிடுவோம் போக்குறான்னு ஒரு இடத்த போயிடுவோம் போக்குறாலேருந்து இன்னொரு ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் போனோம் ஜீப்பில் அப்புறம் அங்கே இறங்கி அந்த ஜும்சூமில் இறங்கி அங்கே ஒரு பைக்கு இது குதிரை இது 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 போனின்னு ஒன்று இருக்கும் அது பாவம் அது நாற்பது கேஜி இருக்கும் நம்ம நூறு கேஜி இருப்போம் அது பாவம் நீங்கள் இப்படியே ஏறிடாதீங்கோ மூச்சு வாங்குவோம்பா அங்கே வாங்கி அங்கே போய் பெருமாளை பார்க்கறதுக்குள்ள அப்பா இவ்வளோ உன்னை பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேனே அப்படின்னு நிற்க மாட்டோம் பெருமாளை சேவிப்போமா திரும்பி அதே பதினெட்டு மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் வந்து கீழே இறங்கணும் ஆனால் இப்படிலாம் போனால் தான் அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இல்லையா லைஃப் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் முக்திநாத் முக்திநாத்துங்கிறது அது ஒரு தனி ப்ராசஸ் அப்படிலாம் இருக்கு கஷேத்திரங்கள் ஆழ்வார்கள் போயிருக்கா பாருங்க நம்ம இவ்வளோ பதினெட்டு மணி நேரம் எப்படி போனால் நடந்து போகிறது சுலபம்னு எனக்கு தோன்றும் இந்த வண்டி கிண்டிலாம் எடுத்துட்டா தான் தகராறு நடந்து போயிட்டு வந்துள்ளாம் போல இருக்கு அப்படி இருக்கக்கூடிய கஷேத்திரங்கள் இப்படி எல்லாம் நூத்தி எட்டு திவ்யதேச பிரபாவம் இருக்கின்றதே கடைசியில நாளைக்கு ஒரு